。青梅竹马的女子变成了小妈，一国太子放弃泼天富贵，远走他乡，沉迷歌舞音韵，个中悲情该向谁诉？唯愿离人心上莫愁。故事要从公元九百零七年说起，彼时盛唐大厦倾覆，群雄割据，自立为王。历史走向混乱的五代十国时期，故事的主角吴鸾虽身为一国太子，却对政治权力无甚野心，一心只想搞艺术。暗恋的女子婉儿被册封为后，吴鸾伤心欲绝，却又无能为力，只得选择逃避，寄情于歌赋私主。吴鸾在吴越之地过着闲云野鹤的生活，朝中却是风云突变。吴鸾的叔叔是凶篡位，自封立地，婉后也成了他的囊中之物。婉后派遣信使快马加鞭赶往吴越。想将这一消息告知吴鸾，然而立地的羽林军却悄悄尾随而至，双方在竹林中兵戎相见。羽林军人多势众，占据上风，陪侍太子席意的邻人们奋起抵抗，先后被斩杀。吴鸾躲在溪水下逃过一劫。往后是个聪明人，他明白留得青山在，不怕没柴烧的道理，于是变委身立地，以此保全太子。担忧太子安危的青女急急跑入皇后宫中，却未能从往后口中得知吴鸾的消息。青女是太常大人之女，和吴鸾有婚约在身。自他出走皇宫后，两人从未有过书信来往。青女想见太子，更是只能在每晚的梦中。她清楚吴鸾对自己并无爱意，却仍付出真心，且甘之如饴。吴鸾回到皇城，她不问朝政，在宫中并没有可信之人，便找青女询问父皇是如何去世的。青女也只是有所耳闻，据说是被寝宫中爬进去的一只毒蝎子给咬了。吴鸾潜入婉后寝宫，想确认父皇的死是否如传言一般。她的一声母后让婉儿欲言又止，她希望吴鸾能够理解一个无助的弱女子。他想做的仅仅是保全两人。往后不愿二人之间如此生分，吴鸾的剑筒中背着一把越女剑和他刻的越人歌，正好可以用来追忆一下往昔。二人从小一起学习剑术，此刻便正好切磋一下。他们身姿翻飞，翩若惊鸿，宛若游龙，气氛也缓和了不少。但对于吴鸾的爱好，往后不甚理解。他心中的皇太子应当是顶天立地、雄韬伟略的男子汉，而不是一个将寂寞挂在嘴边的文艺男青年。说白了就是觉得搞艺术不如搞搞政治军事。两人的对话悉数落入丽帝耳中，可他并未揭穿他们，而是转身离开此地，心里不知在想些什么。这一段的台词是有些做作在里面的。我这黑不溜秋的身子还能不能拥抱你这雪白的浴袍？你这寂寞歌手为何不能干点正事？这些对白世熟有些不伦不类。或许理解这些台词需要更多的艺术细菌吧。说回剧情，丽帝听了两人的话自然不高兴，不高兴就找办事不利放走太子的羽林军。于是这一对羽林军被刺死。皇恩浩荡，赏酒足不诛；雷霆雨露皆是君恩。君要臣死，臣不得不死。朝堂之上，立帝将一尊叼着雪山玄豹的屏风赐予太常大人，赞他识时务者为俊杰。幽州节度使裴弘对于的位不正的立帝不假辞色，更是在大庭广众之下称婉后为皇太后，言外之意自不必说。在场的众臣纷纷倒吸一口冷气。历朝历代，皇后都应跪见皇帝，皇太后则受皇帝跪见。立帝让婉后在识时务和领盒饭之间二选一。往后为求自保，只得下跪认夫。朝臣们也跪倒一片，拜了新帝，唯裴弘一人立于殿上。局势显而易见，实施误者为俊杰。立帝当即任命太常大人之子英损为幽州节度使，裴弘被杖毙庭下，株连九族。立帝带着往后观看行刑过程，并提出，如若他不忍心，可以重做选择。这一幕看得往后胆战心惊，他心知裴弘是因自己而死，但眼下却是别无选择。镜头来到太常大人府邸，他靠着揣摩君心，受三代帝王宠幸。如今最担心的就是女儿青女，太常大人嘱咐青女不要再和太子来往。如今新帝登基，这门亲事就成了烫手山芋。皇后的册封大典在本月十五日举行，立帝亲自指了吴鸾表演剑击节目，节目需请立帝先过目。这场预演暗藏杀机，表演的木剑被换成锋利的铁剑，吴鸾险些命丧于此，幸得往后出手制止，才化解了这场危机。事后，往后责怪吴鸾根本不会表演，他的情绪都写在脸上，这样只会遭到立帝的猜忌，引来杀身之祸。他如果真的想要复仇，首先要做的就是将自己的脸变成面具，再将情绪隐藏在这面具之下，等时机成熟、羽翼丰满的时候，一举诛杀仇人。往后的话让吴鸾深陷仇恨和自由的矛盾漩涡之中，是报仇雪恨还是苟且偷生，这是个问题。册封大典前夕，吴鸾在黑市找到一位奇毒，据说此毒比砒霜还要毒十倍，只需要用鹅毛管吹送入耳，即可杀人于无形。但吴鸾最后却没有将它拿走。册封大典当天。吴鸾将剑术表演换成了小戏，演的正是立帝毒杀父皇的一幕，在场的人全都心知肚明。往后更是替太子捏了一把汗。立帝不动声色带头鼓起了掌，随后便冠冕堂皇地提出将太子送去契丹当人质，以换两国友好建交。刻不容缓，立即出发。青女请求一同前往，太常大人气得甩袖离去。往后拒绝了青女的请求，反问他有什么资格这么做。随后命人对青女施了鞭刑。不日，往后前来探望青女，他抚摸着青女背后的伤口。问他疼不疼，青女咬着牙说自己不疼。
，往后便立即下令对他施以情形发配岭南，随后拂袖而去。往后此举意在以青女为要挟，逼迫太常大人保护乌鸾。果不其然，羽林军打算在幽州城外杀掉太子时，阴损带人将其救下。阴损烧掉了羽林军的尸体，打算奏报朝廷。太子一行人被契丹人劫杀，无一幸免。太子好像是个无勇无谋、作茧自缚的庸人，他不愿意躲藏，也不害怕死亡。殊不知蛰伏起来谋定而后动才是最可行的，不怕死也不是什么伟大的品格。如果非要一意孤行，他倒是清高了。为此陪葬的不知有多少人。阴损拿着吴鸾的面具回宫复命，但立帝显然看出了端倪，他命内监传旨，明日在皇宫金殿大宴群臣，不到者斩立决。往后乔装打扮来到黑市，买走了那位奇毒。这世上比他还毒的，只有人心了。早在吴鸾被逼到契丹当质子的时候，往后就动了杀掉立帝取而代之的决心。太常大人一家也因为救了太子，不得不成为往后阵营的人。人的野心总是无穷无尽。太常大人虽然站了队，打的却是鹬蚌相争，渔翁得利的算盘。如果往后成功，他们就当场诛杀他，让鹰隼登基为王。但这如意算盘怕是要落空。此时立地正草拟着罢黜太常父子官职的文书。影片到了四分之三，正题夜宴才刚刚开始。往后将剧毒藏在指甲中，趁无人注意撒到杯中，随后斟酒请立地饮下。关键时刻被青女打断。他带着家祭拜，要为立帝和往后献上歌舞，并坦言是为了表白太子。立帝感念青女深情，用自己的金樽赐酒给他。往后提出换个酒杯，却是无果。太常大人和鹰隼焦急万分，只能眼睁睁看着青女喝下那杯酒。随后台下众人开始歌舞，只是这歌舞小日子味太浓，看得人凉飕飕的。舞着舞着，青女就领了盒饭。混在舞者中的吴鸾摘掉面具，抱住了青女。弥留之际，青女问吴鸾还寂不寂寞，吴鸾哽咽地说：“有了青女，就不觉得寂寞。”青女满足的闭上了双眼，鹰隼痛心万分，冲上台推开了吴鸾。到了这一刻，立帝也看明白了，往后是真的想他死。但谁都没料到，这个城府极深的皇帝也是真的爱往后。他让御林军退下，走到吴鸾身边，念了首散文诗。不得不说，这部影片的台词就好像译制片加舞台剧混杂在一起的对白。总之，念完诗后，立帝便毫不犹豫地喝下了毒酒，然后死在了往后的怀里。内奸大喊：“皇上驾崩！”往后收拾心情，请吴鸾登基。自己任凭处置。鹰隼突然拔刀冲往后而来，吴鸾徒手握住刀柄，将其拦下。往后回手就将鹰隼割了喉。鹰隼的匕首淬了毒，吴鸾回天乏术，当场狗带。皇上又驾崩了，皇位最终落到了往后头上。不管是立帝还是往后，他们都没能得到自己最想要的东西。青女也只是在生命的最后一刻才堪堪得到了一点慰藉。婉儿登基后，鹰太常被流放三千里，永不赦回。从今往后，没人再叫她婉儿，也没人再叫她皇后，所有人都要尊称她为皇上。但是很快。皇上又又又驾崩了，一柄利剑破空而来，狠狠贯穿了婉儿的身体。他回过头，眼里是个扇形统计图，五分不解，两分失望，两分不甘，还有一分庆幸。不知道出自谁的手笔。总之，大家都地底下再见。最后，任何解说都无法代替原片，好作品值得您完整体验。